胡年，人一辈子总会为自己爱的人去做一些本不愿做的事儿，就好像你为了他了，阿伯。我有时真的好羡慕燕燕，他一生所爱，始终待他赤诚，还可以和他相伴到老。不是每个人都像他那么幸运，我就没有。你一生不易，今日有什么想说的，索性就都说出来吧，我在这儿听着。燕燕入宫之前，我跟父亲说，我要带燕燕入宫，希望燕燕得到幸福。没错，我以为是这样。但多年后回想，其实并不是这样的。我的野心不比燕燕小，只是我一直在人们面前循规蹈矩，以至于我以为他不曾存在。我的母亲是长公主。我又是后族宰相之女，从小便被许给大皇子。我处处以长国父要求自己，谁曾想到最后会是这样的局面，这样的变化？权力真的太可怕，就像是一个。逃不开的漩涡，将所有人都吸进去。胡年，你说当日如果赶到黑山的是眼萨格，今天这一切会不会都不同？至少，如果由我来掌权，我是不会让乌古里这样死掉的。如果由我摄政的话，或许比萧燕燕更好。我只知道，当日倘若眼萨格掌权，他便不会推行汉制改革，大辽之民政、军制，便会与今日截然不同，甚至连澶渊之盟都不会有。就我而言，我不愿看到那样的大辽。<笑>是啊，如果是他的话，你韩德让必定不会辅政。那还真不知道大辽会变成什么局面。所以世间之事，变幻无常。就好像我和你，认识比燕燕早，年龄也更加相仿，但你爱上的却是燕燕。我们都藏得太深，太被动了，只会为了所谓的大局，瞻前顾后。而燕燕，她自始至终都知道自己想要什么，什么才是最重要的。父亲经常说我感情用事，当时我还不懂，我从来都顾全大局。燕燕他却任性妄为，父亲眼中正相反，他果然目光如炬。我一生顾全大局，只有一次放纵自己，就万劫不复。燕燕一生任性，却有任性一生的权利。你我相识相知，如今你来送我最后一程，也算是一份缘吧。胡年，你想多了。燕燕只是想让我来转告你。此生与你为姐妹，她
他幸甚至哉。你已经在此处站了许久了。十八岁那年，大姐把我从这烟云台上带了回去。从那以后，我的命运便和这片土地紧紧缠绕在一起。帝王孤独，我所爱者都一一离我而去。现在我身边，也就只剩得让你一个人了。想当年，你我南下，看到的都是民生凋敝，而如今，能有这一片安乐景象，你我此生也算是无愧于大辽了。完成此千秋功业，我此生亦无憾。和二十七年十二月，萧燕燕那波，途中因病去世，其子龙旭为其上尊号，瑞德神略，应运启化，承天皇太后。萧燕燕去世十五个月后，韩德让病逝，陪葬于乾陵萧燕燕墓旁。